Precis. Ja, men då ska vi upp hit, eller? Uh, där är hålet. Men hålet. innanför. Vi spanger över det. Uh, det som kommer upp ur hålet vill väl ut, eller? När du springer över hålet så kommer det upp någonting ur det, precis. Där dök nu. Hittar upp ett stort huvud <skratt> som är, är lika stor som du. Ah! Där är vi tillbaks! Hej allihop! Hej, hej. hej publiken! Hej, hej. Hej, 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 publiken. Oh, nu är vi uppe i 21 avsnittet. No. Rekord! Vi har aldrig varit uppe i 21 avsnitt på den här kampanjen innan. <laughs> Men eh, det är nog ingen idé egentligen att göra en recap. De andra får vi se det avsnittet som var där och ni kommer ihåg vad det var för det var förra veckan för oss. Men det går rätt fort. Vi eh, hittade ett hål i marken sen har kommit upp några skuggor från och så sprang vi runt och sköt på massa ryssar åt alla håll för vi ville inte gå ner hålet. Och sen eh, kom vi till en stor dörr efter att vi hade lutat en hel bunker och nu är vi vid den dörren. Det en viktig detalj bara vi missade som jag tänker är viktigt för oss att komma ihåg att vi hittade ju faktiskt ett gäng amerikanare som vi kände igen någon som var uppkopplade och de gjorde ljud och typ rörde på sig som de levde men deras kroppar var döda. De, de var väl till och med lämlästade mer eller mindre? Ingen puls, ingenting utan liksom kroppen var verkligen död. Och, och vi kände igen dem. Det är ganska långt tillbaka vi träffade dem först i början va? Ja... Tack för avsnitt 10 eller 12 eller sånt där. Så här ser det ut i alla fall. Ni är på väg ut. Jag tror ni är precis för upp dörren. Och utanför så gapar det ett, en korridor. Så ni går igenom det är rätt mycket mörk. Ni bländas av dagsljuset utanför. Och det är lika tomt här ut som det ser ut. Ja. Denna f- Fåglar som låter och det är lite blodspår och så, men ni ser inga lik heller riktigt. Det är lite kokatrar och sånt. Stridställningar och nedfallna träd och, och det är någon så här krutdimma här utanför. Och dimma är överlag, jag vet inte om det syns för er. Det ser till och med en åk lite längre fram här. Ja, precis. Mm. Bra att du fick upp dörren, Trigger. Mm. Tackar. Mm. Ehm. Va, vad är planen nu då? Ehm, har du något förslag? Du brukar ju ha det jämt. När, alltså, jag, jag tänkte på att jag tappat bort kexchokladen nu. Ja, men... Jag tänkte annars att du brukar alltid ha kontraförslag när du får en order. Så den här gången kan du väl föreslå någonting. Något Och vad, vad tog den här grabben vägen? Ja. Han kanske är där inne. Vad säger ni? Ska vi rädda de här amerikanska soldaterna nu? De är döda. Va? De är, är de döda? Ja. Vi drog ut sladden. Ja, det var inte på min order i alla fall. Nej, men alltså de var döda. Det var jättekonstigt för de typ rörde sig. Det omgivningen här, först och främst. Men vad är, vad är liksom med riktigt i planen? Alltså... Vi står helt öppet här och låter oss i alla fall ta någon av de här värnen. Vi kan ju gå ner i det, fyra, det fyrkantiga värnet. Det låter bra. Det är så. Marsch, pannkaka. Ja, helt plötsligt så... Så känns det som allting bara stannar till lite för er. Luften... Eh, Skyddsmasker på. Stanna till. Eh, uh, det slutar, uh, uh, trots att det animerar sig på bilden, så slutar det eh, blåsa runt omkring er. Himlen bara, den drar över som ett eh, täcke över himlen som mörknar till. Alltså, är det mina skador? Och allting blir väldigt tyst. Fåglar och annat. Naturligt, alltså, tystnar. Är vi uppkopplade igen, eller? Ta på er skyddsmaskerna. Ni har en no- skyddsmask. Komma närmare här i eh, värnet. Ta beteckning. Fram med de tunga vapnena. Yes. Jo, man tar min RPG då. Jag är säker på att du använder en RPG i skyttevärnet. 
om det är saker som är i skyttevärnet. Uh, du borde inte ha RPG'en uppe. Trigger, kom med dig Carl. Och så möt uh, vad det nu är. Ta reda på vad det är. Kryp fram försiktigt. Jag har lite hasanden. Uh, och tillbaka. ett uh, synfält bara krympa lite tills uh, så blir vignetteringar på sidan. Ja, det gjort jag vi är Ska vi gå in i bunkern igen så vi kommer undan på. Tillbaka till bunkern. Okej. Okay. Uh. Jag springer. Oh. Uh. Uh. Vi känner att ni står still här plötsligt. Uh. Kan jag byta vapen till något annat eller är jag frusen helt? Ni ser en, en naken man framför er. Eh, han lämnar eh, blöta fotspår efter sig och... Eh, det väcks, ni har svårt att fokusera. Ni ser gestalterna i varken ansikte verkar så här tvåfaldigt och så lite eftersläpande. Man håller en fiol i handen. Okay. Ha- Hallå där, spelman. Vem är du? Um, han är helt näck. Om man så säger. Han tecknar för halsen. Tar upp sin uh, stråke och tecknar någonting i marken framför sig. Ja, jag ser vad han ristar. Han verkar rista så här. Det här trollkorset ni har sett. Han vinkar fram och från er. Som verkar stått med er. Så kommer den lilla pojken. Från oss. Ja. Går fram till honom. Han tecknar till pojken. Och eh, pojken går tillbaks. Weiner. Snacka med pojken. Han litar ju på dig. Ehm... Ehm... Jo, hello? Han är sån här... Sån här... Symbol. Det här korset. Sä, säg ja. Ja! Ni tänker på det så um, rör han inte på läpparna utan... Okay. Men ni bara förstår helt enkelt. Det är gasen. Vi måste härifrån. Vi måste in. Alltså, vi har sett symbolen, ja. lilla pojk. Ta, ta ner dem. Va? Snälla. Vi ber. Ska vi ta ner symbolerna? Ja. ja. Vart, vart finns symbolerna? Där ni kom från. Äh, ner från bunken? Ja. ja. Det fanns ju, fanns ju på en dörr där nere. Mm. Mm. Men eh, Kan vi hjälpa oss med detta? Jajamensan, det kan vi ju, eller hur? Vi kan ju hjälpa till med det här Varför vill ni ta ner symbolerna? För att rädda naturen jag, gillar, jag älskar naturen Alltså de här hippierna, de här svenska hippierna, kan de inte bara fatta att det är krig? Alltså de är nudister hela bunten. Det är sånt svenskar håller på med. Alltså ni måste fatta att vi har ett större uppdrag än att hålla på att jaga en massa sådana här trollkors. Vi, 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 ska, vi ska bekämpa kommunister. Ja, men det, det hör ju ihop där. Sovjetarna har ju tagit, de har ju sådana kors. De fångar ju in nakna personer. Alltså vad jag undrar är varför, varför pratar vi inte med Karl? Han kommer ju härifrån. Och han är påklädd. Ja, ja. Känner, känner ni varann? Ni är från Sverige båda två. Ja, jag har hängt med liknande typer på större plan. Det ska jag inte säga något annat. Ja. Kan du kan du liksom få ut av honom vad... 
hur de kan hjälpa oss mot kommunisterna ifall vi hjälper dem. Ja, vi är det. Ja, men nu visste hela bunt. Förhandla med dem. Den, den ja. nakna mannen tecknar eh, och hans kropp skingras i dimman. Wow. Alltså världens tripp. Alltså, vi måste in. Alltså, pronto rör vi nu. Jalla, ja, jalla. Nu springer vi in. in. Vi, vi har ju blivit smittade. Kanske... Är pojken med? Pojken följer med. Ja, det är bra. Hör du grabben? Jag vet inte hur du, hur du pratar och så, men, men om vi hjälper er med de här uh, tecknena. Hur kan ni hjälpa oss? Alltså, vill du ha en korv? Frågar jag pojken. Så som du kan behöva en korv. Alltså. Jag tar upp en korv och erbjuder pojken. Han viftar bort. Ett minut, bara vegetarianer. Har du general med Vad ska vi göra? Ja, så. Ja, men vi, är vi framme vid dörren? Eller vilken dörr är det? Ja, det är den här. Det sitter så här stora strålkors. Tre stycken är på vid sidan och ett ovanför. Är de, men, är de inristade? Eller? Det sitter breda järnrör. Formade så. Sitter fast. Spikade på vägen. Men alltså, Jane och Boy Scout. Ni fick order att förhandla med den här killen. Se till att vi får att han lovar oss guld och gröna skogar innan vi hjälper dem. Vi måste ha allierade så att vi klarar av att, att mörda kommunister. Alltså, så i ena stunden så ska ett litet barn stå för allianser. Och i andra stunden så är allting bara en förgiftad tripp. Och när du säger det så låter det inte så logiskt. Det låter inte så konsekvent. Jag menar att han inte är här? Jag sträcker ut handen och tar på pojken. Det här ryggar tillbaks. Jo, jag är rätt säker på att han är här. Riv ner det här kraftet så att du ska gå in. Ja, jag driver ner ett kors. Snik, sätt igång nu. Äh, Sätt bara där och titta. Riv ner. Okay, ställer du det på mina axlar så tar du det ovanför. Ja, okej. Okay. Ni kan vända loss det, det sitter rätt hårt. Aha, okej. Okay. Ja, jag lyser upp här. Boy, ska jag ta den sista? Ja, just. Den faller ner. Och så kommer du ta upp det här, vad det nu är, kolsträcken och det är med så att det inte är några tecken kvar alls här, okej? Okay? Putsa bort skiten. Är det så här du vill ha det, grabben? Undan. Vi tar väl och slänger in symbolerna ja, i, ett, i ett sidorum här då. Aha. Kan vi gå undan? Ja, vi går undan. Eller ja. Ja, okej. Vi bara har några steg nerifrån eh, korridoren. Vad är det för steg? Tung, tunga steg. Tunga steg. Inifrån eh, utgången eller? Nerifrån hålet. Ah! Jag går hålet? Lite, ja, men då ska vi ju upp hit, eller? Uh, där är hålet. Men hålet. innanför. Vi spanger över det. Uh, det som kommer upp ur hålet vill väl ut, eller? När du springer över hålet så kommer det upp någonting ur det, precis. Det här dött nu. Hittar upp ett stort huvud som är, är lika stor som du. Ah! Ah! Jag ser du Dörtman? Jag säger ingenting. Jag ja. Vad fan, jag har ju blivit knäckt den där Dörtman. Det kommer upp någon gigantisk varelse. Eh, som går fram mot eh, porten och slår in den med ett par tunga slag. Så, wow. så hela porten flyger inåt. Och sen går jag tillbaks till, ner i... Alltså, fucking fee fi fo Ska du... Vad gör ni? Hallå? Ska du... Ska skjuta inte den? Ska du gå in? Alltså, det här är ju... Wow. Varför sköt du inte? Har du någon mer än jag som såg vad som hände? Ja... Varför sköt du inte kommunisten? Nej, men det var... 
The Dirtman var ju en stor jävla jätte. Nej, jag tror inte er. Jag tror ja. det inte. Nu har du på att snacka igen. Vad är det där inne? Jay, yeah. vad är det? Uh, det går in och lyser. De verkar ha gjort en barrikad här. Det ligger ett lik där uppe med rosa äh? huvud. Laser. Alltså, vi skickar in mediken först. Skärp er. Vi får komma bort! Nej, jag vågar ja. inte. Jag stannar kvar här lite. Den här dörren är... Det är lite sandsexbarrikader på döda sovjeter här inne. Eh, sen finns det en koddörr där borta. Alltså, Dirtman, du kan få hålla min hand. Det går Eller... bra. Oh. Men jag känner att det är... Det får något lustigt. Känns det här inne i det här mellanrummet? Nackkåren och sen... Håret bara resa på er. Det är någon elektricitet i luften och ni får någon stark metallsmak i munnen. Vänta lite. Jag är det... tror att de här maskerna är dåliga. Jag smyger fram till hålet för att kolla om, om, om det fortfarande är ett huvud där. Eller om jag såg ett syne. Du ser inget om du lyser ner där. Jag ser, ser fotspåren kör. De är onaturligt stora. Den här känslan du beskrev, Daniel. Nej, jag vill ha vara själv. Jag kommer till er. Det är symptom för hög radioaktivitet. Nej, det är väl mer symptom för att vara nära ett eh, högspänningsverk. Okej. Okay. Eller en blixt. Spännande. Jaha. Nej, men då får vi se om vi kan hacka lite här då. Bra på om vi har motstånd eller inte. Ja, nu är med. Jag gillar dig, Paul. Har du grabben, ska du stanna kvar där ute eller? Ska inte du med oss? Eh, han pekar på golvet. Det är, det är ett metallgolv här under. Det verkar vara järn. Edbro, är du störst då? Ja, men jag tänkte att jag skulle... Bär grabben. Ja, jag ska bara hacka lite här. Han har signalerat att han absolut inte vill in är det några minus på att hacka? Ja, det är samma som innan, minus två va? Ja, vi ger oss stans, tänker jag. Du grabben, vet du vad som finns här inne eller? Gör vi? Ja, jag misstänker det är kvinnan som får sin tunga klippt. Men så... Ah, du, ja, vad bra att du pratar med det här. Men så ungarna nu på det. Du, eh... Äh, Din gör mamma kan veta vad som det. finns här inne. Hur gör man för att inte bli påverkad av hennes röst? Hör du, Jane? Stopp. Testa att stoppa din korv i öronen. Ja. Är det något som gör ett slag, eller? Ja, eh, var det plus ett för assistans, eller? Ja, för varje som hjälper upp till tre. Det här verkar uppfriskande för henne. Om man måste ha computer för att hjälpa, eller hur var det? Ja, det blir logiskt, ja. Ja, okej. Okay. Ja, då kan inte jag hjälpa dig. Ja, ah, jag kan hjälpa till då. Ja, oh, yes. Då är det agenterna som hackar. Hitta. Se där, ni får upp det. Det språkar och dörren går upp. Och när dörren går upp så börjar det vina kulor tillbaka mot er. Ja. Det är logiskt att det är du som är här. En tur. I huvudet. Har ni någonting på huvudet? Uh, jag har en hjälp. En, en skada på. Ah, okay, yes. ja. Nästa man, det är du som får upp på boxen. Ja, uh, men uh, yeah, precis. Uh, låt oss uh, skjuta tillbaka. Ja, det var ju inte träff. Uh, står, uh, han står inte direkt bakom sandsäckar så han får ingen skydd av den så kan han kan få en. Så, och så är det nästa. Dörrman. Jag uh, skjuter den här okända här nere. Det. Så om du tar siktare, precis. Mm. Oj, oj, oj. Jag hör Captain America igång igen. Precis. Shit, fem. Ja. Nej, men det blir... Du skjuter... Så här flyger bakåt och säkert ihop. Och då tar vi nästa. Då är det de... Det han där. Oj, två. Två. Henry. Tycker jag att det var kamrat. Kamrat, det gjort det okay. Ja, den som hade bäst vinkel på dig där i bål. Har du någon väst eller sånt där? Nej. Oj. Ja, då blir det en kritt. Ja, jag tror jag är körd. 
Oj, ja, du, du får en inre blödning där som är dödlig. Ja, ja, yes. Så du måste få heal jävligt snabbt. Du faller ner. Cannot run, only crawl. Crawl to me, crawl to me. <laughs> Den här har en bra vinkel på kval. Nej. Gick inte sådär. Så, nästa är... Jag springer iväg. Carl, du får ruta tillbaks. Oj, oj, oj. Nu, nu blir det dacka. Jag kan beskriva lite snabbt här nu efter de första skotten. Det, det är någon sån sexbarrikad här också. Och så är det en massa elektronisk utrustning och på stora cisterneraktiga prylar i hörnen som det går en massa sladdar ifrån. Jag vet inte hur mycket ni ser dem på något bord i mitten med paneler ifrån. Ja, just det. Tackar. Ja. Vi tar, vi tar en vi sköt på här och gör en extra skada på honom. Så du bor Tors, så har han rustning på sig? Nej, han har ingen rustning alls faktiskt. Då tar vi en där och sedan så splattar vi ut en extra skada på den rakt söder över. Du får faktiskt fyra skada på båda, så båda får en kritt. Och båda, ja, då, båda går ner och det sprakar till lite. Gör det bakom dem. Eh, nästa man är Henry. Ja, ja. Men då eh, kryper jag tillbaka åt lite grann. Nej. Nej. Vi kan då separera jag lite så att... göra ett vårdslag på Henry. Du har, du har väl bandage och grejer med va? Ja, uh, uh, första förband. Då, då är det plus en. Oh, sorry. Ja, två. då får vi tillbaks två. Oh. Men du har stoppat det mest akuta hos honom. Du har väl kört in nävarna. Det är väl inte bara stå förband utan det är någon inre brödning som du har katariserat eller någonting. Mm. Snabbt. Eh, då är det mer sovjeter som har skjutit tillbaka. Men jag vill bara säga att vi är i skydd bakom sanddynorna. Yes, vi... de på... Den här. Nej, det var inte så inget så bra. Eh, det gör inget. Så tar vi nästa. Drew. Han skäster yes. det. Han vinner bakom er och han missar. Då ska vi skjuta den här personen istället. Det börjar bli farligt. Vi får uh, ta några extra. Så. Klippte det benet är bra. Ska du uh, pressa? Ja, ah, det kan jag göra. Push, push. Ja, men det är bullet. En extra träff. Det är bra. <laughs> ja, det är nice i alla fall. Och då blir det kit. Och då går han ner också. Tjus, bra. Snyggt. Mycket bra. Dirtman. Boom, boom, boom. Hang. Ja. Captain America. <laughs> Major är det väl nu mer? Inte på major. General Amerika får ni kalla mig om det går bra. Ja, just det. Annars blir du tamburmajor. <laughs> jo, men. Ja, det var inget. Så, den oskålde jord också. Han går ner. Benen. Det bara slår loss någon hulat här. Då är han förblöder. Det är ett omgående. Och så är den nästa här. Den sista rör sig bakom här och spränger upp någonting här. Det blir en stor detonation. Det flyger saker och ni är lite i zonen här så att ni får slå... Nej, en... du! Du slår 2d8 faktiskt, eh, Dirtman. Ni andra slår 2d6. Ni som Men... ligger ner i stippet slår helt och hållet. Ni som ligger ner med Sandsäckarna måste väl hjälpa? Ja, jag sa det. Nej, men, för, nej, men det, är, det är stora grejer som blåser upp här nu. Sandsäckarna för dig hjälper inte så mycket. Så där nu kan man göra. Det blir någon. 
Ja, men du, det tar sandsäcken om det är benen. Så att ja! Du... Tar du på mig också så står du... Ja, för att det, det kommer därifrån så att det kommer ta sandsäcken på vägen. Nice. Ja, det... Det flyger iväg en massa grej, utrustning i alla fall mot er och över er och på sidorna och det splittar som viner. Och eh, det tjuter i öronen på er. Ta fånge, skriker jag. Och det bara brinner där bortifrån. Ta fånge! Tjockigt ljud. Ah! Vad sa du, dött män? Vad finns det för? Ta fånge! Det brinner ett... Mycket där. Ja, för måste... kommunikationsutrustning är inne, sa du. Nej, ni har aldrig sett något sånt här. Ehm... Det brinner ett frekvent och det börjar sprida sig och... Det är bara, det är bara klistra. Det är stora... Stora så här... Vad kan jag säga? Ett par meter i bredd. Ehm, och så går de upp till taket och... Det sprakar om dem nu rätt mycket. Och det är bara att sprida sig till dem också. Ja, uh, Finns det något här man kan verka kunna ta med sig? Liksom? Ja, det är man någonting bara från någon person som ligger här. Ja, plocka något den här och sen... Jag är inte hur går med Henry. Ja, alltså... Ja. Nej, han är helt okej. Ja, vi måste bättre helt klart. Kan behöva en operation. Ja, det börjar skridas upp mot taket och det blir något så här eldmål, eller vad heter det så här, last. Jag har hållit till den dörren som var fin till mm. det rummet. Stänger till den andra så fort här är det en annan jord jag har gett oss ut. Jag är så rådad, jag har ju inte mina reb. Välkommen till klubben. Hallå grabben! Lille uh-huh. boy! Va, hur? Hur går det med, med Henry? Nej, eller ja. Han är ju under min ja. gård, då går det alltid bättre. Men ja, han kan ju, han behöver ju en operation. Alltså, upplever ni att vi gjorde någonting där inne mer än att skjuta kommunister? Det är väl alltid en bra idé. De sprängde utrustningen själva uppenbarligen. Ja, men... Mm. Vi, vi, be- vi behöver en plan, vi behöver ett... ett, 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 ett. Det, det behöver vara vår var prioritet just nu. Alla rum vi har gått igenom, är det någon som kommer ihåg något ställe där vi kan utföra medicinsk produktion på? Uh, ja, där ni drog ut sladdarna på de här amerikaner kanske. Ja, det är så långt in, det fanns ju andra sovsalar med bord längre ner. Jag är ni inte säker på att vi ska byta här på? Det bara fyra lite rök från eh, dörren eller dörren. Det brinner, det, det känns som eh, det väldigt kort om tid. Det känns som att vi borde överge bunkern. Ja, ja det, det tror jag också. Ta er ut nu. Ja, vi kommer dö förgiftningsdöden här inne. Automativar och hjälp till att släpa händer. Yes, ni kommer ut här. Freedom! Vad jag säga? Mm. Är det vi, vi behöver fortfarande en klinisk plats. Det måste vara uh. en prioritet. Ett fordon eller val som någonting som är renare. Ja, uh, Snake, är du inte skadad? Va? Kan du springa fram och kolla vad det är för metallbyggnad där framme? Eller om det är, är det bara skog? Alltså, det här skottskadan. Ja, den lilla detaljen. Wine, du är den enda som inte är skadad. Men ska jag inte... Ja, det är sant. Ja, du kanske ska... Karl kanske ska snika runt lite. Är du mycket skadad, Drew? Nej, inte så, inte så som Henry. Ja, men jag menar, ska jag göra en vård på dig med första förband? Ja. Vi kan vänta lite. Hur skadade du, Karl? Jag har ett par blöta revben. Det är ingenting. Allt får man göra själv. Jag börjar titta med omkring. Ja, men du är också skadad. Jag kan annars springa iväg. 
Fast, håll nu um, Trigger Henry levande, okej? Okay? Okej. Okay. Kom. Ni andra Trigger. som är på bena, sprid ut er och leta ja. upp något ställe och ta hand om Henry så att han inte dör. Mm. Vet du vad? Eh, Henry, vi går tillbaka in hit igen i den här bunken här. Ja, ja. Ni har eh, ett bekant skam lite längre bort. Ja, men vår hund som vi jämt glömmer av. Lincoln! Är det du? King Crab här nere. Det står avställd där och eh, ni har eh, mufflade hundskallar inifrån. Lincoln! Lincoln! Vi kommer! Ja, men... Som en guld. Hallå, Henry. Kom med mig nu. Ja, ja. Vi får köra hit till oss. Carl är skadad. Jag kommer. Nej, jag säger jag inte Carl. Jo, han är också skadad. Men... Jag har en åk i på Wacko. Vem är det som kör? Vem är det som kör egentligen? Det är väl upp på en Wacko eller? Det är Gershman hoppas jag. Han kör sig själv. Hunden. Hunden. Hur är det med Lincoln? Vet du, finns det någon mat som vi kan ha ätit i bilen? Jag hade väl hela bilen full med grejer eller? Ja, ah, han har säkert rivit upp någonting där i lasten då. Jag vet inte. Yeah, man har rätt ut först. Det finns vatten, men det kan inte på upp själv riktigt. Ja, kan inte våga. Men han lever. Jag han ser jag väldigt uttorstad vatten. ut. Man är väldigt överlycklig och hoppar upp. Och han är varm Ofta, i alla fall och uttorkad. Ja. Jag sänker två vatten så att han får dricka ordentligt. Okej, okay. uh, det var jävligt mycket hundbajs och hundkiss nu i den där vilan. Men han har ju inte ätit något. Ätit har han gjort. Så bajs lär det finnas, men... Nej för fan, jag vill inte gå in där. Uh, verkligt. Ja, men alltså, nu måste du rädda Henry. Ja, men jag kan inte göra det där inne. Det är hundbajs överallt, kommer vi bara infekteras. Mm. Du har, du har räddat honom eh, akuta, men du måste fortsätta vårda honom. Se till hans stackaren här i passagerarsättet. Här är ingen avföring. Den kan du sitta i. Du har, du har ett bättre medkit där inne också. Ja, det är medical aid va? Nej. Ja, doctors medical aid. Doktor. Men vi får inte medica idag igen. Vi måste vänta en dag innan vi gör det. Han är ute mest akuta. Ja. Vi gör nästan allt. Ja, vi hoppar in. Vi får städa ur den här när vi är i säkerhet härifrån. Jag har sett mig där fram. Eh, fast eh, Henry kan inte sitta i skiten. Nej, men han, var, han kan, vi får plats på båda två. Jag måste kolla till så att han inte börjar spontanblöda här. Ja, det var bra tänkt, Wayne. Nu åker vi. Kalla inne. Ja. Boy Scout, sitter du bra? Ja då. Ja då, då kör vi. Jag vet inte vart vi är, så jag bara drar. Ja, det är ut på åken här. Men alltså, bilen står ju här. Vad är min fråga? Känner vi igen oss? Har vi varit här innan? Ni har inte varit här innan. Och ni kör väl rakt in i... Om ni inte håller på vägen, eller håller ni på vägen, eller kör ni in i så jag såg ingen väg så att jag körde bara på håll. Mm, du kör in i skogen här för att det är skogsbyn längre bort. Mm. Ja, då gäller det att navigera sig. Ni har ingenting att gå på efter riktigt om ni inte gissar här på kartan. Tror att det är... Nej, vi gissar väl, eller? Vi kör åt ett håll. Någon gång kommer väl på någon väg. Eh, fordon. Jag har ju höjt den till A nu, så nu är jag lite själv säker. Det skulle jag inte vara. Jag pressar inte den. Jag tror vi har fastnat i något dike här, hörrni. 
Eh, ja, det är dags att rulla det. Eh, vägen eh, framöver är full med massa eh, debris, ja, men det stämmer med brott, och sånt som och landslide och fallen trees, ja men det är massa grejer fram, framöver och det körde väl till och med i ett eh, värn här. Jaha, har ni alla som inte är helt... Uh, Hedry, du är den enda som är befriad nu då. Sitter du här och vakta det är du är bra på. Ja, jag sitter och blöder lite. Ni andra... Ni andra måste ut och putta. Okej. Okay. Henry, du klarar av att sätta dig i diket. Vi behöver bli av med lite tyngd. Som är uh, Lincoln och, och vattenbuske. Ja, uh, visst. Du har druckit så mycket så du behöver nog kissa av sig lite. Ni andra, eh, på tre så puttar ni bilen framåt så vi kommer över det här diket, okej? Okay? Och jag försöker då styra uppåt. Ett, och två, och tre! Ni ser rätt snabbt att det här är en jävligt tung bil och det kommer ta ett skift och baxa upp den här. Alltså man kan ju lägga... Ja, vi kom fram. Finns det inte en sån här krok på framdelen av den? Men kolla, vi har ju rört oss en centimeter. Vi har en bil föran. Vi åker ner bra. igen. Ja, det är en. Uh, nu har vi åkt tillbaka fem centimeter. Vi skulle upp för diket, hörni. Men om vi kastar och bygger upp under däcken. Ja, precis. Försöker se. Ja. Kan du ta kommando där ute? Du som inte kan bära så. Peka lite åt dem så det blir lite gjort här. Jag litar på dig. Jag har sett andra göra det. Ja, och jag lägger så kvinn stockar under däcken så ser på. Fast funkar den här typ så här jättemurken som bara vittrar sönder? Uh, kan man ta ja. den här? Bara slänga under den. Ja. Ja, ska jag köra igen eller? Har ni, är ni klara att baxa? Jag tar ett igen grenar och kvistar och lägger under. Det finns ingen sån här kabel på fram, främre delen av den. Jag vet inte. Nej, det, det verkar inte vara ett amerikanskt Nej, det är en... Och lite överlevnad. Ja, jag hittar en lite bättre, bättre kubbe. Ja. Mm. en stor nedfallen björk. Bör släpa. Behöver hjälp med, med den här. Yes. Den lilla grenen. Okej, okay, ja, precis. Ja. Som, uh... yeah. yeah. Allå, jag är den som gör någonting. Ni ska ju bara titta på. Okay. Jag hoppas att, att ni ska att ni ska backa upp där under så att jag kan köra. Kom igen nu. Men jag försöker ju lägga det här. Jag lägger den där utanför eller blir han kvar där och håller på att guppa in i fordet. Nej, på. Henry sitter ju i en buske utanför med Lincoln och, och ja. får ta kommando vad de ska göra för någonting. Henry, ska jag köra eller? Jag ger ett försök. Ja, jag provar igen. Ska jag ja. slå fordon eller? Uh, nej, alltså, det kommer ta uh, ett skift här om ni inte har någon uh, briljant plan som uh, osidosätter det här alltså, resultatet. Vi har ju spada vi kanske kan gräva ut uh, lite... Ni ska få slå ett stamina roll om ni lyckas överhuvudtaget efter det här skiftet. Aha, okej. Okay. Nej, men vi spenderar väl hela skiftet och på att jobba och gräva och flytta grejer. Ja, uh, uh, och då, då vill jag ha någon som taking charge för att slå slaget och uh, få hjälp av de andra. Är det tålighet? Ja, det är tålighet. Ja, ja. Ja, men det är, ja. det är gott att säga. Fyra timmar så får ni upp det här. Ärligt. Det är jävligt mycket klag, klag och sång från Jane. Hon gör själv för sin smeknamn. Mm. Det har, och jag har hotat henne med arkubisering några gånger. Och så. <laughs> ah, det är som vanligt. Ja. Det biter i typ tio mm. minuter. <laughs> Skjut en läkekunnig nu vi har någon som ligger och blöder. <laughs> Stolarna bara går ner. Oh. Jaha hörni, nu är vi uppe ur diket. Det börjar bli mörkt. Ska vi ta och slå läger här? Vi har ju ändå ett, eh, ett skyddsvärn att ta skydd i om vi skulle bli eh, alltså, överfallna. Ni har inte hunnit många hundra meter, har ni inte? Ja, det inte. brinner ju där, det kan ju brinna under mark och så bara rasa hela marken. Nej, ja, jag ja, nej vi åker Nästa då. Ja, ja. Vi egentligen sist? Du vet inte. Nej. 
Men alltså... hur trötta är vi? Ni är, ni är väldigt trötta. Ni var trötta när ni vaknade upp där. Och det är ni inte blivit mindre trötta efter de här striderna. Men för en gångs skull så sa ju Wine någonting, eh, någonting bra. Eh, vi har bara åkt 100 meter. Vi kanske måste ta oss en bit bort. Eh, innan det är helt svart så kör vi en bit till. Okej, okay? hopp in. Okej. Okay. Mm. Kravel, kravel. Jo man, vi kommer en bit. Ja. Har inte du köpt upp? Var det, var det någon, nu är det i skogen så då vill jag ha Jag fick en... faktiskt tre lyckade. Ja, då vill jag ha faktiskt... Jag vill ha en orienteringsdag även om ni inte vet var ni är när ni kör i skogen. Så ni inte blir någon missad på det. Jag kan ta en spaningslag då, eller? Ja. Om jag kan låna mina, mina, min, mina mörker glasögon. Yes, men med mörker glasögon och scout så tror jag fortfarande jag ligger på max. Tack. Eh, ni börjar komma ut på någon eh, skogsväg som leder ut mot en eh, väg här. Nu är det börjar bli lite mörkt. Jag ser se om jag kan fixa så att ni ser lite i alla fall. Eh. Alltså, medan, medan vi kör här i skogen får jag bara fråga er en sak nu då. Framförallt sniken nu. Eh, var det det här vi skulle göra? Har vi... Har vi gjort det du ville nu? Kan vi åka hem till Borås nu eller vart vi <laughs> skulle? Alltså jag vet inte ens var vi är någonstans. Vet vi... Vi borde hitta en väg med någon jäkla skylt. Okej, okay, vi, vi säger så här. Vi så hade en helt gott ner nu. Vi hade en omröstning om huruvida vi skulle åka till gruvorna. Mordorsgruvor. Alla utan jag ville. Karl var inte med. I call for a new omröstning. Vill vi fortfarande åka till en gruva? Alltså jag tycker vi har sett så mycket skit nu så jag vill hellre leta upp allierade och åka hem. Alltså jag tror att vi kan ha varit i gruvorna. Var det där en gruva? Ja, eller vad som. Tänk att vi kan orientera oss och se vad vi är. Då har vi tagit beslut. Ja, vi... Nej, ja, jag upp. vet fan inte alls det. Nej, jag vet inte heller. Jag kör försiktigt här medan vi pratar. Alltså, vi håller ju låda under färden. Nu är det vi håller på med. Ja, nu är det... Ja, du får, du får minus två att fortsätta här och du får se ett nytt slag. Jo då. De har bombat här med, så ni det? Ja, det har varit populärt här. Alltså, kan du... Eh... Eh, Drew, kan du inte ta upp den där eh, hemliga aluminiumväska? Vad, vad var det i den nu igen? Ja, ja, ja nej, 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 nej. Du får titta i den själv. Okej. Okay. Ja, ja, jag tar... Mm, no. mm, mm. Jag tar upp den hemliga aluminiumväskan och öppnar den. Vi måste slå läge någonstans. Det är lite öppet här. <laughs> oh. Vad är det du ska titta på, Jun? Ja, ifall om jag har missat något. Vad var det som låg där? Det låg en stift på mig. Du hade väl en massa tabletter? Oh. Nu är det mer åkare här. Ja, vi vill åka till ett annat skogsbyn. Ja, det... vi... Uh... Jag tar upp den här gigemätaren med kosta... konstiga extra markeringar och drar igång den. Nu ska vi slå lägen ner vid muren här nere. Jag pekar den mot mig och ser om den låter. Och så pekar den mot Karl. Och så Karl. Karl är kontaminerad. Har du så här med oss hela tiden? Och sen mot Drew. Ja, ni är rätt kontaminerade. Uh. Vad, vad var de här konstiga extra markeringarna? Vad, Har vi inte badat? Har vi inte skrubbat oss, tror ni? Jo, det gjorde vi uppe på... Uh... Jo, men när tappade vi medvetandet? När blev vi infångade? Ja, det var ju efter. Hur vet du det? Ja. För att Malte levde ju... Alltså... Men, du, hur, vet, hur vet du att du har träffat honom? Ja, precis. Har han någonsin levt? Jo, men jag har ju hans dricka som jag har druckit av. Har du? 
Ja men alltså det hände ju någonstans Han dog ju någonstans alltså, det... Har du kvar flaskorna här bak? Vi stred ju emot dem mm-hmm. vad, var, vad var det för strid innan McDonalds? Var det flygplatsen? Nej Jo Alltså jag har tappat mm. tidsbegrepp överallt nu. Jag vet inte vad som är dåtid och framtid eller någonting. Alltså det är någonstans mellan flygplatsen och McDonalds för att de frågade ju om flygplatsen. Vi har haft flera strider däremellan. Ja, så någonstans ja, mellan många. flygplatsen och för de hade ju talat om den striden. Ja. Kan de i och för sig gjort av amerikanerna? Men, Men vi frågan är, med. har vi har vi tvättat av oss kontamineringen verkligen. Med så mycket kontaminering som du kände av. Vi träffade ju Maltin när vi träffade Karl. Ja. Karl är, Karl, Karl är ju uppenbarligen här. Ja. ja. Fast det så var det ju pojken också. Ja, ja men det hände ju på gården. Precis vi måste som Karl. Gården. Ja. Gården var det. Den gasexplosionen som var på gårdsplanen kanske. Det kan det ha varit. För den var ju... Det spelar ingen roll. Nej. Ni har en till detonation lite längre bort. Oj, vilket håll. Äh, väster ut här på vägen va? Äh, och det reser en sån här svart äh, rökpelare bort från horisonten. Och det är inte där vi var, utan det är åt Nej, nej, ni kommer ja, högre nerifrån. Vad säger ni? Det är civilisation. Ska vi åka dit, eller? Civilisation. Explosion lika med civilisation i spelet. Det var civilisation. Ja, ja men det är ju någonting som spränger. Ska vi åka dit? Ja, det är jag som kör. Jag kör. Mm. Vi borde inte liksom... Ja, men det är ingen som svarar. <laughs> Då vill jag se ett lag till. Bara sova och, och låt patcha upp oss. Men alltså om det sprängs precis 100 meter bort eller vad det kan vara. Uh, inte lägger vi oss och sover. Skärp dig. Ja. Jag, vet att du, jag vet att du är lite rädd för blod va? Men... Nej, inte. just det. Jag får tala om det. Ja, han är inte den enda som är rädd för saker och ting. Nej. Kanske jag hinner patcha upp mig igen. Ska jag patcha dig nu? Nu när det sprängs grejer. Ja, det är lika yes. bra. För det är mörkt. Ja, ja. jag lyckas se då. Ja. Ni ja. ja. tar er vidare mot... Eh, jag röpen. kanske inte rakt på själva explosionen, men åt det hållet för att se vad det skulle kunna vara. Ja, jag ser om jag hittar ett läkligt här. Okej, okay, jag läker ett då på dig. Wow. Perfekt. Jag tar på med en av västarna här inne också. Ja, gera upp nu. Plocka på er ammunition och grejer med det ni behöver. Inte bara eh, ni kommer fram till lite stängsel. Eh, Bitvis uppkrypta. Och det verkar vara ett, något industriområde här. Med patruller med döda vakter. Eh, längs vägen här och en del eh, bilförråd. Eh, vakterna, har de eh, kommunist eller eh, allierade eh, uniformer? De, eh, det är kommunister. Det finns ett de par allierade här också faktiskt. Eh, Löda kroppen eller, lik. Ja. Mm. Det ligger lite... Eh, döda personer på vägen här och de här eh, stora cisternerna här det ryker ifrån och brinner från en hel del av dem. Ja, hörni. Ta och hoppa ur och sprid ut er. Jag har en känsla av att vi kommer bli beskjutna om vi kör in nu, nu som helst. Jane stannar kvar med Henry. Carl och Sneaky. Och ta er runt på varsitt håll. Bara spana. Ja, ja, yes. Jag kör fram här bakom någon cistern och bara tar... Nu tar vi Jane och vem med? 
Sneaky och Karl ska ut och... Sneaky och Karl. <laughs> Fel personer kastar Och vi ställer oss i skydd här med avstängda strålkastare. Och det här oljanläggningen. Uh, du, du vill inte gå så nära för det, det är väldigt uh, stora lågor. Och, uh, ah, sorry. och uh, svart rök här som är svårt att andas i. Men du får inte ta på dig ta på dig din gasmask. Jag har igång gigemätaren så du vet. Mm. Är det brinner alla systemet? Ja, det har spritt sig av alla brinner nu, ja precis, ja. Och det, det flammar rätt rejält här då. Kanske en av de mest värdefulla bränderna på tillfället. Här stänger du okej, okay, Henry. Ja, får observera det här huset. Ja, vi har med ja. tak i stugan, men. Någon av dem? Nej, det är du och jag som har dem. Det är jättebra. <laughs> jag har en walkie talk. Ja, just det. Vad bra. Men Sneaky borde ha fått den. Men eh, om vi ska göra en kovertoperation så har inte du walkie talkerna på. Nej, men du kan eh, kontakta oss i alla fall om något igång. Ja. Och vi kollar igenom det här huset där. Hus var där? Jag kommer kunna göra det dit. Okay. Alltså, Dreadman, ska vi vara precis på området om det liksom brinner i oljesystemet? Ja, det ska vi. Ja, det var oss. Det, det är fönstren är barkaderade och med plankar. Det får ni försöka ta igenom så. Nej, men det är nog bara mest kolla så att det inte blir Pågit överraskning som fan bakifrån och gått förbi. Mm. Och likadant byggnaden här framåt får vi inte få en sparen Men ni har ju en lampa eller nu redan, nej. <här> nej, jag har också på. Om vi ska göra kovertar grejer. Jag har ju den här hjälmen. Ja, det är, med, ni har gasmask på i båda två, eller? Ja. Alltså, det är väldigt svårt att både andas och se här. Ah, ah, ja, jag tar mig tillbaka. Ah, har vi någon e extra gasmask där inne? Ja, hela bilen är full med grejer så det är väl bara att ta en. Ja. ja, det är bara inne för jävla mycket ut alltså. Det ligger sex stycken där bak. Ja, jag bak. Fy fan. Kan du ha en walkie talkie med det eller? Men gå Ligger lite, ja kasta till honom din uh, walkie talkie och så går ni uppåt norrut. Du lånar min walkie talkie. Ja, det var. Jag har ristat in Jane på den. Nej, jag ska bara på den här. Äckla masken här. Ja, han maskar. Jag tar inte bli Jag verkar inte öde. Oh, inte MMM, inte fyra. Ta på oss den här. Eh, Hur illa där ser du nu? Här du går in och tittar den byggnaden där, eller? Ja, uh, inte så jättepigg. Men eh, ser du ut att vara så blek så du inte går att skicka upp vilka nontornet eller? Ja, uh, det ska jag kunna göra. Ja, det är bra. Uh, jag behöver bara motionera tummarna där. Ja, det är väl bra. Men vänta så. Ja, uh, där borta är Karl. Uh, jag ska skicka. Vi kika in det på sönderslagna fönster där i den byggnaden här. Och ni... Uh... Ni ser en massa döda amerikaner här inne. Och... Ni har lite rörelser här inne. Vi får ducka under fönstret här då. Jag har ju sån här nattsynsglasögon som jag då undrar vad är nu. Du ser att det är något som rör sig där borta. Längre in i rummet bakom en massa bröt. Vad gör du? 
Jag vevar mot uh, bilen och ser om de har möjlighet att se oss. Vi gör lite mer rörelser för att indikera att vi hittat någonting här inne. Och verkar, verkar du göra tecken att jag ska köra fram eller vad? Nej, Nej. indikerar att, att vi har hittat någonting här. Mm. Jag tänker att det är för mörkt för att du ska se om vi viftar tillbaka, så you're on your own. <laughs> ja. Jag kan mycket lite grann upp och ner med pipa och sådär på kanonen. Jag tänker att han, den där asymmetriska krigsför, eh, krigsföringskillen, borde kunna ta lite asymmetriska <laughs> initiativ. <laughs> Och snika, är ju proffs, så han ska vi klara av att snika. Ja, ja han har väl jag slugit s- runt hela... Jag ser inte vad som Karl dock. Det är... Du sätter väl upp en liten eldzones grej här och väntar på... Ah, fuck! Steg. Det är... Russians! Karl! God damn! Hey. Där, där uppe vi... Uppe vid den stora byggnaden, eller cisternen där uppe. Eh... Men så ryssar där uppe. Säkert fler. De verkar ligga ner de ryssarna. Klart som fan nu. Vinkade du, Karl? Ja, jag vinkade då att... Um, Snikar på det med. Jag vet, vi har döda amerikaner i huset här framme och någon rörelse i rummet. Vi har klickade ryssar. De kommer här åt. Okej, eh, Henry upp i kanonen. Henry, ja. 100, eller 5 grader, 0. Är ni beredda? Vi kör upp till dem. Eh, brassar hjärnet när vi kommer nära om det är ryska uniformer. Okej. Okay. Det är dig med, Weiner. Du eh, drog vi åka på. Tänker att ni är inne i bilen eller? Eller är ni utanför? Om ja, ska vi öppna dörrar och slå igen det så kommer det låta massa. Nej, vi är okay. utanför. Spring efter då eller lägger ut på lur. Eh, ni får på granater efter i bilen här. Mm-hmm. Och... Osportsligt. Typ handgranater eller? Handgranater. Mm. Alltså om det är någon som är skadad så är det ju Vi vet hur det är liksom. <laughs> ja, han är en vän som har kroppsdelar utanför bilen. Ja, ah, nämligen har jag ett kanontor att sitta i. Ja, det är skönt. Ja, ja men det, det detonerar och det börjar brinna någon en sorg över. Det verkar vara en pall. Åh! Oh. Ja. Skönt. Det var ju jävligt sportsligt att ta om det här tåget tycker jag. Mm. Vad säger Genève-kommissionen om det där? Ja. Uh. Då de har försökt Vi får skicka ett brev till dem. Jag vill kan skjuta. Om vi kan. Ja, klart vi kan. Vi går ut där. Vi drar in så fort. Där ligger ett gömda där bakom. Eh, en ska ha ja. ja, det är lite nedhållande på dem i alla fall. Yes, det är definitivt nedhållande. Han bara springer bak här på den andra. Han tänkte skjuta en av... Jag tänkte springa när jag, jag tänkte skjuta honom när han springer, inte springa honom när han skjuter. Ja, men gör det då. Sluta köra bilen eh, samtidigt bara. Har du skjutit eh, Henry eller? Ja. ja. Eh, det blir mest bara nedhållande för dem. Ja, men eh, han hann inte så långt i sitt springande här. Baff. Det till och med jag ska sakta ja, ner. Ja, jag tänkte att jag kör. Pace, liksom. Jag sätter på radion. Det kan vara fälla. Vad menar han med det, Wine? Jo, Dro. Jag ska köra en gång där. Ja, jag ser honom. Har vi någonsin gjort något annat än gå in ganska som Blazing i det här gänget? Alltså, han, han har inte lärt sig vår style än. Nej. Är det någonting ner, till, ner i öster där nere är någon? Det är mattan färgade punkter på den här i alla fall liksom. Jag fick ett skott iväg på andra som springer där nere. Yes. Har vi en brönsläckare? Det hjälper på de här cisternerna. 
Det hjälper inte så jättemycket, en liten brandsläckare. Jag tror inte ni har Har du skjutit ens. någonting, Jane, eller? Du bara Nej. Du är på sightseer. Jag är på sightseer. Jag letar efter kexchokladen som jag inte har. Jag kommer du ihåg att röra sig in i byggnaden också, Carl? Ja, han är död. nu då. Ja, men han är död. Det är Henry. Skjut inte, Henry. <laughs> Vad gör du där, Henry? Du var ju i kanontornet. Ja, men jag är i kanontornet. Är de som lyssnar på Karls rapport? Ja, det är inte han pratade något om någon byggnad. Ja, men det var den byggnaden som var borta vid innan. Aha, har vi kört förbi? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Då får vi ta ett till varv då. Max tre varv! Ah. <laughs> ja, vi kör ett varv. Det kan alltid vara någon mer som är... Ja, vi kör så här zigzag. Ja, det är det ju två tjommar. Ska ni hoppa in eller? Nej, Carl pratar om att det någon, någon rör sig i den byggnaden ovanför här. Ja, yeah, precis. Ja, ja men uh, gå in då. Ja, du, du ser bästa inne, Carl. Nej, vad? Jag följ med dem ifall de är rädda och behöver någon att hålla handen. Ja, uh, okej. Okay. Vi står här ute med stora puffran. Vi kör runt på baksidan, jag händer. Men jag, jag sitter fortfarande i bilen, jag kan inte hoppa ut när du kör. Hoppa ut, Sara. Öppna dörren och hoppa ut. Ja, det verkar vara låst. Jag saktar in. Och så går jag bak, lås, öppnar den där klikan som är där och så puttar jag ut det. Nu jäklar! Tjong med ballongen, men det är en vägg där. Alltså, huset för mig är svart, ja. så jag ser ju inte. Eh, ni ser... Jag tar fram min och så ropar jag, ATTACK! Det, det är rätt peppiga den här fasaden eh, och skotthål och uppsprängda delar. Eh, och inuti så ser du här i eh, nattljus eller ljuset från eh, branden borta för eh, en massa döda amerikaner. Tiotal ligger här. Eh, och du hör någonting längre bort. Ja, jag har ju ficklampa så jag vill ju tända in och så vill jag se om jag snabbt kan hoppa in och ta skydd bakom någonting. Verkar som att jag är en Vad var det med attack vi inte förstod? Men jag... Vad är dörren någonstans? Kan jag hoppa in genom mitt fönster? Ja, jag kan hoppa in. Ehm... Ja, ja då, då hoppar vi in då. Ehm, då... Ska vi en bridge ihop med våra modiga människor? Ja. Ja, nej. Det är bara att ut här borta. Eh, längre bort så ser ni ett par döende soldater som sitter och huttrar eh, bakom en vägg. De är svårt skjutna i kritiska skador. Är de undra Så är det. Så. amerikaner. Hej, du! Du där! Är det några fiender här? En medic. Jag ska... Ja, då, då, då var rätt utslagna eh, och inte vi medvetande de som är vid liv. Alla resten är döda. Äh, vänta, 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 jag går fram och kollar. Det är de som har krabblat iväg och blodspår efter honom och det pulserar blod. Eh, de var rätt tagna. Jag går fram och kollar innan vår medic går fram om någon av dem har liksom blivit bubbetrappad med sprängämnen och sådär innan vi börjar fortla för mycket med dem. Ja, du muddrar igenom dem där. De verkar inte ha några sprängämnen på sig. Nej. De verkar inte ha någonting alls på sig. De verkar inte ens ha någon ammunition kvar. Jag börjar gå runt i, i huvudet. Jag kolla undersöka huset. Ett antal svårskalade amerikaner här. Uh, se om ni kan rädda dem. Över. Förstått. Fortsätt. Jane, kan du rädda dem? 
Vi ska försöka föda dem. Okej, okay. jag går väl fram till dem med rå. Ja, det är rätt kritiska. Det pulserar verkligen blod. Uh, ja, jag måste tyvärr avbryta. <laughs> jag är en... Ja. Jag stannar hand om mina barn. Uh, ja. Vi får avbryta här tyvärr. Uh, okay. Hur många XP får vi? <laughs> Vi släpper inte förrän vi fått en tillräckligt stor siffra i alla fall. 5 XP. 6 XP, 6 XP då. Ja. Yay! Eh, jag tänkte vi skulle ha lite specialavsnitt nästa gång. Om ni kan. Jag tycker du säger det varje gång. Nej men ett superspecial, inte riktigt ens eh, rollspel eller något. Ja. Ja, nej, jag måste verkligen ha Vi får ta det. <laughs> Ja, det yes. ingen fara. Spring. Spring. Ja, det var kul. Tack för att ni tittade. Hej.